অনেক মানুষ আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মোহাব্বতে হাদিসের মোহাব্বতে ওলামে ইকরামের ভালোবাসায় বহু মানুষ আমরা এখানে জড়ো হয়েছি সবাই যদি ছোট্ট ছোট্ট একটা শব্দ করি সম্মিলিত হয়ে এটা অনেক বড় আওয়াজ হয়ে যাবে তো মোহতারাম হাজরিন আজকে একটা বিশেষ উপলক্ষে আমরা সমবেত আজকের এই আয়োজন এটা গতানুগতিক বা সাধারণ প্রচলিত অন্যান্য মাহফিলগুলোর মতো নয় আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে সারা বছর ছাত্ররা নিজস্ব পরিসরে পড়াশোনা করে দীর্ঘ একটা সময় তারা এক যুগ দশ বছর বারো বছর পড়াশোনা করার পর যখন তাদের স্বাভাবিক শিক্ষা জীবন সমাপ্ত হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে তখন তাদের এই দীর্ঘ শিক্ষা অর্জনের পরিসমাপ্তি এটাকে আমরা সেলিব্রেশন করি আমরা সকলের অভিভাবক যারা পড়াশোনা করেছে তাদের অভিভাবক তারপরে যাদের সহযোগিতা নিয়ে এই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে মাদ্রাসার মহিবিন মাদ্রাসার ভালোবাসার লোকেরা এলাকার মানুষজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান সকলকে একত্রিত করে তারপরে দীর্ঘ এক যুগের যে শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে সেটাকে একটা সুন্দর বরকতময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় এর একটা বড় কারণ তো হলো যে এই ছেলেগুলো তারা দশ বছর বারো বছর পর্যন্ত কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান সাধনায় অধ্যবসায় তারা করেছে পরিশ্রম করেছে এখন তারা শিক্ষার একটা পর্ব সম্পন্ন করার পর কর্মজীবনে পদার্পণ করবে তাদের কর্মজীবনটা যেন সুন্দর হয় তারা যেন দেশ জাতি ইসলাম এবং মানবতার কল্যাণে ভূমিকা পালন করতে পারে তাদের এই পথ যেন কণ্ঠকা কীর্ণ না হয় মসৃণ যেন হয় সকলে মিলে তাদের জন্য দোয়া করে দেওয়া এটা হলো একটা বড় উদ্দেশ্য সেই সাথে দীর্ঘ একটা সময় পর্যন্ত তারা অধ্যয়ন করল পড়াশোনা করল কিতাব হাদিসের কিতাবগুলো তারা পড়ল তো পরিসমাপ্তিতে হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের হাদিসগুলো পাঠ করা অত্যন্ত বরকতময় একটা কাজ কাজেই এর সমাপ্তির সময় আরও কিছু মানুষকে এই বরকতের মধ্যে শরিক করে নিয়ে তাদেরকেও দোয়ার মধ্যে সামিল করে নেওয়ার জন্য এই আয়োজন করা হয় তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চলতি যে শিক্ষাবর্ষ চোদ্দোশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ হিজড়ি শিক্ষাবর্ষ এটা একটা ঘটনা বহুল শিক্ষাবর্ষ করোনা ভাইরাসের তাণ্ডবে সারা পৃথিবী লন্ডভণ্ড 
পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অটো পাস সব পরীক্ষা টরীক্ষা নাই পড়াশোনা নাই সব পাস এরকম একটা পরিস্থিতি সব জায়গায় কার্য মানে চলমান সে অবস্থার মধ্য দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মাদ্রাসাগুলো সুচারুরূপে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম সারা বছর ধরে চালিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ শুরুতে অল্প কিছু দিন এই মাস দেড় মাস বন্ধ ছিল এরপর থেকেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে যার কারণে বছরে সামান্য একটু তিনটা পরীক্ষার জায়গায় দুটো পরীক্ষা নিয়ে ওই গ্যাপটাও ফিল আপ করা হয়েছে এখন খুব স্বাভাবিকভাবেই আমরা আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষাবর্ষ সমাপনী সবকের মাধ্যমে সব জায়গায় আমরা শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করছি এরপরে বাকি থাকতেছে শুধুমাত্র ফাইনাল পরীক্ষাটা আশা করছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ এতদিন পর্যন্ত যেভাবে নিরাপদে রেখেছেন এই বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এভাবেই আমাদের কার্যক্রমকে সুন্দরভাবে অগ্রসর করবেন বছরের শুরুতে যখন এই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় মাদ্রাসাগুলোতে শত শত হাজার হাজার ছাত্র অল্প জায়গায় তারা খুব কাছাকাছি ঘন বসতির মতো তারা অবস্থান করতেছিল অনেকে আশঙ্কা করছিল যে মাদ্রাসাগুলোতে যদি একবার ভাইরাস ছড়ায় তাহলে জানি কি হয় আবার অনেকে মনে মনে অপেক্ষা করতেছিল যে মাদ্রাসা তো খুলছ একটু ভাইরাস ছড়াক তারপরে আমরা একটা চান্স পাব তাদের জন্য করুণা হয় যে তারা আর শেষ পর্যন্ত চান্সটা পেল না তাদের জন্য দোয়া করি তাদের মুখটা যে কালো হয়ে গেল আল্লাহ যেন হেদায়তের আলোর দ্বারা তাদেরকে আলোকিত করে দেন লাভ নাই যার ইমান আল্লাহর উপর যার ইয়াকিন আল্লাহর উপর শকুনে যতই দোয়া করুক আল্লাহর অনুগ্রহের গরু মরবে না আলহামদুলিল্লাহ মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে সারা বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশ হাজার কমি মাদ্রাসায় লক্ষ লক্ষ ছাত্র ছাত্রী পড়াশোনা করেছে কোন একটা মাদ্রাসায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি ফলিল্লাহামদিক কাজে আজকের এই সমাপনী দর্শের আনন্দ ঘন উপলক্ষে আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে শুকর গুজারি আদায় করছি শেষদাবনত হচ্ছি হে আল্লাহ তোমার করুণা অপরিসীম তুমি রহম করেছ তুমি মেহরবানি করেছ আল্লাহ তুমি আমাদের উপর তোমার এই মেহরবানি অব্যাহত রাখো মোহতারাম হাজরিন আমাদের সামনে আসাহুল কুতুবিল হাদিস বিশ্ব ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম হাদিস গ্রন্থ সহিহুল বুখারি এটা সারা বছর পড়া হয়েছে আরো অন্যান্য সাতটি হাদিসের কিতাব গ্রন্থ সহ আরো আটটি মোট নয়টি হাদিসের কিতাব আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে দাওরায় হাদিস অর্থাৎ এই তাকমিলের বছর পড়ানো হয় মোট নয়টা হাদিসের কিতাব আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো কিতাব পড়া হয়েছে এবং তার মধ্যে থেকে প্রতীকি কিতাব হিসাবে সহি বুখারির সর্বশেষ অধ্যায়টি আমরা আজকে এই ব্যাপক দর্শের মাধ্যমে একটু বড় সর পরিসরের একটা ক্লাসের মাধ্যমে সর্বশেষ এই অধ্যায়টা আমরা পাঠ গ্রহণ করব পাঠদান করব মূলত যিনি বুখারি শরীফ সারা বছর পড়িয়েছেন কয়েকজন হয়তো পড়িয়েছেন তো তাদেরই দায়িত্ব ছিল শেষ সবকটাও পড়ানো কিন্তু তারা আমাকে নির্দেশ করেছেন জিম্মাদারি দিয়েছেন এই জন্য মাদ্রাসার মহাদ্দিসদের পক্ষ থেকে তাদের নির্দেশে তাদের অনুমতি ক্রমে আমি এখন বুখারি শরীফের সর্বশেষ অধ্যায়ের সবক দান করছি ইতিমধ্যে যারা 
এ বছরের শিক্ষার্থী তারা অধ্যায়টি এবং হাদিস তারা পাঠ করেছে এবং এর মাধ্যমে হাদিসের মূল পড়া শেষ কাজেই আমি তাদের সকলকে আমার এই হাদিসের সনদ যার থেকে শেখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলহের পক্ষ থেকে আমি তাদেরকে ইজাজত দিচ্ছি হাদিস বর্ণনা করার এ বছরের এই মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদেরকে ইজাজত দেওয়ার পাশাপাশি এই মজমার মধ্যে আরও যারা আছেন যারা দেওয়ায় হাদিস ইতিপূর্বে ফারেক হয়েছেন অথবা চলতি শিক্ষাবর্ষেও অন্য কোন মাদ্রাসা থেকে দেওয়া ফারেক হয়েছেন অথবা কোনো আলিয়া মাদ্রাসা থেকে হাদিসের উপর ফিকের উপর অথবা তফসিরের উপর কামিল করেছেন সহি অর্থে পরিপূর্ণ যোগ্যতা সহ এবং সুন্নতের উপর আমল করতেছেন তাদেরকেও আমি আমার ওস্তাদ শেখুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রহমতুল্লাহ আলহের সনদে আপনাদেরকে ইজাজত প্রদান করতেছি আপনারা কেউ চাইলে আমার পক্ষ থেকেও এই হাদিস বর্ণনা করতে পারবেন পূর্ণ বুখারি শরীফ বর্ণনা করতে পারবেন তৃতীয় কথা হল এই অধ্যায়টির কিছু আলোকপাত আমি করব আমার এই আলোচনার মুখ্য শ্রোতা যারা তারা তো হলো এবছরের শিক্ষার্থীরা তারাই হলো আমার আজকের আলোচনার প্রধান শ্রোতা বাকি তাদের পাশাপাশি আপনারাও যদি সকলে মনোযোগ সহকারে শুনেন তাহলে আমাদের সকলের জন্যই কিছু উপকারী কথা ইনশাল্লাহ আসতে পারে আল্লাহ পাক কবুল করেন ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তার এই জগৎ বিখ্যাত হাদিসের কিতাবটি সম্পন্ন করেছেন সমাপ্তি টানছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা কি আলোচনা একটা ফিতনা একটা ফিতনা নির্মূল করার জন্য তিনি আলোচনাটা করছেন ইসলামের ইতিহাস বলে যুগে যুগে হক এবং সত্য কথাকে ধামা চাপা দেওয়ার জন্য হকের আওয়াজকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য নানা ধরনের ফেতনার উদ্ভব হয়েছে এবং পাশাপাশি এটাও ইসলামের একটা গৌরবর্জ্যল ইতিহাস যখন যেই ফেতনা যেইভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন উম্মতের আলেমদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তি তৈরি করে দিয়েছেন ফেতনা যে আকারে এসেছে তারা ফেতনাকে নির্মূল করার জন্য ঠিক সেইভাবেই তারা ভূমিকা পালন করেছেন এবং চূড়ান্ত পরিণামে ফিতনা নির্মূল হয়েছে হক নিষ্কলুষভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই যেই ফেতনাটি এখানে নির্মূল করার জন্য আলোচনা করেছেন সেই ফেতনার শিরোনাম হল ফিতনায় এঙ্কারে ওজন এঙ্কারে ওজন ওজন মানে কি ওজন মানে হল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কেমতের দিন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের দুনিয়ার সমস্ত মানুষের সমস্ত আমল নেক আমল বদ আমল এই আমলের ভিত্তিতেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মানুষের বিচার করবেন এবং মানুষের ব্যাপারে চূড়ান্ত পরিণাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নির্ধারণ করবেন তো মানুষের যখন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বিচার করবেন এবং মানুষকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সেই বিচারের ফলাফল আল্লাহ দিবেন আপনার এই যে মাঝখান থেকে এই ছাত্ররা তোমরা উঠলে কেন এখান থেকে এই ঠাসা ঠাসি করে বসার পর এখন এই উঠাউঠি শুরু করছেন আপনারা তাই বসেন এই যে লোক বসেন এই লোক কোথায় যায় রে আর জিজ্ঞেস করেন তো কোথায় যায় কোথায় যান হ্যাঁ একটা লোক যেন মাঝখান দিয়ে উঠতে না পারে 
এটা হাদিসের দর্শ হচ্ছে মাসখান দিয়ে ওঠা বসা করলে কথাবার্তার মধ্যে সাংঘাতিক বিঘ্ন সৃষ্টি হয় খুব সংক্ষিপ্ত সময় আমি আমার কথা আলোচনা শেষ করব ইনশাল্লাহ তো বলতেছিলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কেয়ামতের দিন মানুষের বিচার করবেন এই জন্যই কেয়ামতের দিনকে বিচার দিবস বলা হয় মালিকি ইয়মিদ্দিন মালিকি ইয়মিদ্দিন আইয়মিল জাজা কেয়ামতের দিবসকে বলা হয় প্রতিদান দিবস কারণ আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন সেই দিন সমস্ত মানুষকে তার কর্মের প্রতিদান দান করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যে মানুষকে তাদের কর্মের প্রতিদান দিবেন এই প্রতিদানটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিসের ভিত্তিতে দিবেন কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ প্রতিদান দিবেন যে ভালো কাজ করবে সে তাকে ভালোর প্রতিদান দিবেন যে খারাপ কাজ করবে তাকে খারাপ প্রতিদান দিবেন কিন্তু এই ভালো এবং খারাপ এটা আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন নির্ণয় করবেন কিভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কিভাবে ভালো এবং মন্দ বিচার করবেন সেটা আল্লাহ নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন সেটা হলো এই যে আল্লাহ পাক বান্দার আমল এটাকে আল্লাহ ওজন দিবেন এবং পরিমাপ করবেন পরিমাপ করার পর যার পরিমাপ যখন করবেন ভালো আমলও পরিমাপ করবেন খারাপ আমলও পরিমাপ করবেন উভয় ধরনের আমল পরিমাপ করার পরে কি হবে যাদের নেকির পাল্লা ভারী হয়ে যাবে তাদের পরিণাম হবে খোদার জান্নাত আর যাদের খারাপ আমলের পরিমাপ বেশি হয়ে যাবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান নাম কথা পরিষ্কার তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষের বিচার করবেন মানুষকে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন প্রতিদান দিবেন কিসের ভিত্তিতে দিবেন মানুষের আমল ওজনের মাধ্যমে মানুষের আমল পরিমাপ করার মাধ্যমে এখন প্রশ্ন হলো মানুষের আমল আবার ওজন দেয় কিভাবে মানুষের আমল পরিমাপ করে কিভাবে কারণ আমল তো এমন জিনিস যেটা দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না তো সেটাকে আবার ওজন দেওয়া হয় কিভাবে এটা হলো একটা প্রশ্ন এখানে আসতে পারে যেরকম আপনি মসজিদে যাচ্ছেন মসজিদ আপনার বাড়ি থেকে দুইশো কদম দূরে আপনি মসজিদে পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন দুইশো কদম ফেলে আপনি মসজিদে গেলেন প্রত্যেকটা কদম একটা করে নেক আমল হাদিসের মধ্যে বর্ণনা এসেছে যে এক এক কদমে আল্লাহ পাক রাব্বুল আলমিন বান্দার আমল নামায় নেকি লিখবেন মসজিদে গিয়ে দুই রাখাত নামাজ পড়লেন এটা আর একটা নেক আমল মসজিদে ঢুকার সময় ডান পা আগে দিয়ে ঢুকলেন এটা একটা নেক আমল মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিয়ে বের হলেন এটা আর একটা নেক আমল তো এই আমলগুলোকে এটাকে আবার ওজন দেওয়া হবে কিভাবে রমজান মাসে সারা দিন না খেয়ে থেকেছেন রোজা হয়েছে এটা একটা নেক আমল এই আমলটাকে কিভাবে মাপা হবে এটা হলো একটা প্রশ্ন এটা হলো মানুষের একটা অনুসন্ধিচ্ছা যে কিভাবে ওজন দেওয়া হবে তো দুনিয়াতে কিছু মানুষ এমন আছে যখন কোন প্রশ্ন অন্তরের মধ্যে জাগ্রত হয় যে কিভাবে এটা হবে তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা তাদের বুঝে না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিষয়টা মানতে প্রস্তুত হয় না তো এই যে মানুষের আমল কিভাবে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওজন দিবেন ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই এটা এখানে সাব্যস্ত করেছেন এই প্রশ্নের সামনে এসে আল্লাহ পাক কিভাবে ওজন দিবেন কিছু মানুষের বুঝে আসে নাই যে দুনিয়া দুনিয়ার মানুষের এই আমলগুলো কিভাবে ওজন দেওয়া হবে যাদের বুঝে আসে নাই নিজেরা বুঝতে না পারার কারণে 
তারা অস্বীকার করে বসেছে যে না আমল ওজন দেওয়া এটা যেহেতু আমাদের বুঝে আসে না সুতরাং আমরা এটা মানি না যেটা আমাদের বুঝে আসে না সেটা আমরা মানি না দুনিয়ার কিছু মানুষের জীবন দর্শন হলো এই যেটা তাদের বুঝে না আসে সেটা তারা মানতে প্রস্তুত নয় ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই এই কথাটাকে তিনি সাব্যস্ত করছেন যে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বান্দার আমল পরিমাপ করবেন ওজন দিবেন এবং এই ওজন আর পরিমাপের মাধ্যমেই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমলের প্রতিদান দিবেন প্রমাণ কি প্রমাণ কি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যে বান্দার আমলকে ওজন দিবেন পরিমাপ করবেন তার প্রমাণ কি ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলী এখানে দুটি প্রমাণ দিয়েছেন কয় প্রমাণ দুই প্রমাণ দিয়েছেন এক নম্বর প্রমাণ দিয়েছেন আল্লাহর কোরআনের আয়াতের দ্বারা দুই নম্বর প্রমাণ দিয়েছেন আল্লাহর নবীর হাদিসের দ্বারা এই দুই প্রমাণ দিয়ে ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলী এ কথা সাব্যস্ত করেছেন যে আল ওজনু হাক্কুন কেমতের দিন যে বান্দার আমল ওজন দেওয়া হবে এটা সঠিক সত্য এবং এটাই চূড়ান্ত বাস্তব কোরআন এবং হাদিসের প্রমাণ দেওয়ার পর ইমামে বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই ভিন্ন তৃতীয় আর কোন প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি কোন যুক্তির মাধ্যমে কোন তর্কের মাধ্যমে কোন দার্শনিক সূত্রের মাধ্যমে অথবা কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রের মাধ্যমে তিনি ওজন দেওয়া যে বাস্তব সম্মত এটাকে প্রমাণ করার গরজ ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলী অনুভব করেননি এটা হলো মুসলমানদের জন্য এই অধ্যায় থেকে সবচেয়ে বড় সবক সবকটা কি শিক্ষাটা কি শিক্ষা হলো ইমানদারদের জন্য মুমিনের সম্মুখে কোন জিনিস যখন আল্লাহর কোরআন এবং আল্লাহর নবীর হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হবে কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা কোনো তথ্য প্রমাণিত হওয়ার পর সেটা মুমিন দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিবে কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ার পর ভিন্ন আর কোনো প্রমাণের মুখাপেক্ষী কোনো মুমিন হবে না কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা যেই তথ্য প্রমাণিত হবে সেটাকে আবার অতিরিক্ত প্রমাণিত প্রমাণের জন্য সেটাকে বিশ্বাস করার জন্য মুমিন কোনোদিন কোনো যুক্তির পিছনে ছুটবে না কোনো তর্কের পিছনে ছুটবে না কোনো দর্শনের পিছনে ছুটবে না কোরআন হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত সত্যকে কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্রের দ্বারা মুমিন বিশ্বাস করার জন্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের মুখাপেক্ষী হবে না যদি না হয় বরং কোরআন হাদিসের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে সেটাকে বিশ্বাস করার নামই হলো ইমান এই যে এই হুজুর जिज्ञास कर যে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসের দ্বারা যখন কোনো কথা প্রমাণিত হবে তখন মুমিন সেই কথা দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নিবে সেই কথা কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা কোনো কথা প্রমাণিত হওয়ার পর মুমিন তার জন্য তৃতীয় আর কোনো প্রমাণ খুঁজতে যাবে না মুমিনের জন্য তৃতীয় আর কোনো প্রমাণ খুঁজতে যাওয়ার কোনো বৈধতা নেই কিন্তু আগা গোড়া মুসলমানদের মধ্যে কিছু মানুষ মুসলিম সমাজের মধ্যে নামধারী কিছু মানুষ এমন আছে তারা শুধুমাত্র কোরআন এবং হাদিসের উপর ভরসা করতে পারে না কোরআন এবং হাদিসের উপর তারা নির্দ্বিধায় আস্থা রাখতে পারে না বরং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিষয়টা নিজেদের যুক্তিতে নিজেদের মেধায় নিজেদের ব্রেন দিয়ে তারা বুঝতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত তারা বিষয়টা মানতে চায় না মোহতরম হাজরিন এই শ্রেণীর মানুষ সে যুগেও ছিল এ যুগেও আছে পার্থক্য হলো সে যুগে কম ছিল 
বর্তমান যুগে এই যুগে সেই মানুষ বাড়তেছে এটাই হলো একটা ফেতনা এই যে হুজুর কোথায় যায় এটা হলো একটা ফেতনা এটা হলো একটা ফেতনা যে কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা কোন একটা তথ্য প্রমাণিত হওয়ার পরেও সেই তথ্যের ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করা সেই তথ্যের ব্যাপারে কোন সংশয় প্রকাশ করা কি কারণে যুক্তিতে ধরে না এই কারণে বিষয়টা বুঝে আসে না এই কারণে কোরআন এবং হাদিসের কোন বিষয় নিজের যুক্তিতে না ধরার কারণে নিজের বুঝে না আসার কারণে সেই বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা সেই বিষয়ে কোনো দ্বিধা প্রকাশ করা সেটাকে মানতে অস্বীকার করা এটার নামই হলো নাস্তিক্যবাদ নাস্তিক্যবাদ কাকে বলা হয় নাস্তিক্যবাদের অপর নাম হলো সংশয়বাদিতা সংশয়বাদিতার মূল কথা হলো এই যে এটা তো বুঝে আসে না কিভাবে হবে এটা হাউ ইট পসিবল কিভাবে এটা সম্ভব এই হলো তাদের মূল যুক্তি যে এটা কিভাবে সম্ভব যেটাকেই তাদের কাছে অসম্ভব মনে হয় সেটাকেই তারা অস্বীকার করে বসে দিন যত যাচ্ছে এই ফেতনা আস্তে আস্তে বাড়তেছে আর বড় মারাত্মক বিষয় হলো এই এই যে সংশয়বাদিতা তথা নাস্তিক্যবাদের এই ফেতনা এটা কিন্তু অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে নয় বরং এক শ্রেণীর শিক্ষিত আসলে শিক্ষিত নয় বরং কুশিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই ফেতনা আস্তে আস্তে বাড়তেছে শিক্ষিত মানুষ দুই শ্রেণীর হয় এক শ্রেণীর মানুষ হয় সুশিক্ষিত আর এক শ্রেণীর মানুষ হয় কুশিক্ষিত ওই যে আমাদের পুরাতন ঢাকার এমপি হাজি সেলিম সাহেব নাকি তাকে বলছেন যে কিছু মানুষ আছে জানতে জানতে শেষ পর্যন্ত জানোয়ার হয়ে যায় জানতে জানতে জানোয়ার হয়ে যায় তো যেই সমস্ত মানুষ অনেক পড়াশোনা করে শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করতে করতে একটা পর্যায়ে গিয়ে নাস্তিক্যবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে করতে নাস্তিক্যবাদের দিকে ধাবিত হয়ে যাওয়ার অর্থই হলো জানতে জানতে জানোয়ার হয়ে যাওয়া কাজে এই জন্য মহতারাম হাজরিন যে কথা বলতেছিলাম যে তাহলে মুমিনের শান কি হবে কোন একটা কথা যখন আল্লাহর কোরআনের দ্বারা প্রমাণিত হবে কোন একটা কথা যখন আল্লাহ নবীর হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হবে তখন সেই বিষয়টাকে বিশ্বাস করে নিতে সেই বিষয়টাকে মেনে নিতে মুহূর্ত মাত্র আর বিলম্ব করা যাবে না কোনো দ্বিধা এবং সংশয়ের মধ্যে ভুগা যাবে না ওজন সত্য আল্লাহ পাক রাবুল আলমিন কেয়ামতের দিন বান্দার আমল ওজন দিবেন কথা বলেন প্রমাণ কি এক নম্বর প্রমাণ হল আল্লাহর কোরআন কোরআনে পাকের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন আল্লাহর কোরআন বলতেছে আল্লাহ বলছেন কেয়া মতের দিন আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন পরিমাপ যন্ত্র সাব্যস্ত করব ইনসাফের পরিমাপ মাওয়াজিন এটা মিজানের বহু বচন মিজান অর্থ হলো বাংলায় অনেকে বলে মিজান মানে হলো দাঁড়ি পাল্লা আসলে মিজানের অর্থ দাঁড়ি পাল্লা এটা যথার্থ অর্থ নয় মিজানের যথার্থ অর্থ হলো পরিমাপের যন্ত্র যেই জিনিস দ্বারা পরিমাপ করা হয় তো পরিমাপ কি শুধুমাত্র দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে করে অনেক জিনিস দ্বারাই মাপা হয় এখন তো দাঁড়ি পাল্লা খুঁজেই পাওয়া যায় না আলু পটল যারা বেছে তাদের কাছে ওখানে দাঁড়ি পাল্লা নেই কারণ দাঁড়ি পাল্লার দুই পাল্লা একটার সাথে আরেকটার ভাস করো ওইটার পেঁচাও পেঁচায় আবার গুছায় রাখো আবার মাপতে হইলে আবার খুলো খুলার পরে বাটকারা দাও আলু উঠাও এরপরে আলু আর বাটকারা মিলে না ছোট আলু নামাও বড় আলু উঠাও বড় আলু নামাও ছোট আলু উঠাও ওদিক দিয়ে দেড় কেজির জায়গায় আবার 
এক ছটাক দাও দুই ছটাক দাও এক পোয়াও দাও কমাও বাড়াও অনেক ঝামেলা মনে করে এই জন্য এখন আর কেউ ওই আগেকার দিনের তারি পাল্লা ব্যবহার করে না এখন কি করে ডিজিটাল মেশিন আছে আলু প্যাকেটে বললো মেশিনে উঠাইল আর উঠানো নামানির কোনো কারবার নাই বাস ওখানে টিপ দিল ডিজিট উঠে গেল এক কেজি তিনশো গ্রাম এক কেজি তিনশো গ্রাম এরপরে দর কত পাঁচচল্লিশ টাকা টিপ দিল এক কেজি তিনশো গ্রামের দাম পঁয়ষট্টি টাকা দিয়ে দেন কাহিনী শেষ এই জন্য এখন আর দাঁড়ি পাল্লা সেখানে ব্যবহার হয় না আলু পটল ইত্যাদি এগুলো মানুষ পরিমাপ করার জন্য ডিজিটাল মেশিন ব্যবহার করে তাহলে সেটা হলো মিশান ওটা দিয়ে মাপা যায় কথা বলেন আবার অন্য জিনিস লোহা যদি পরিমাপ করতে যান রড রড কিন্তু আবার এই মেশিন দিয়ে মাপে না কারণ আলু তীব্র তো বলতেছে ভাই আমার জ্বর জ্বর লাগতেছে কই হাত দিয়ে কপালের মধ্যে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে কয় না ভাই আসলে মনে হয় জ্বর পনেরো টাকা দিয়ে ফার্মেসি থেকে থার্মোমিটার কিনেন দুই মুখ দুই মিনিট জিব্বার নিচে দিয়ে বের করলে দেখা যায় যে আসলেই তো শরীর গরম না হইলে কি হবে জ্বর একশো চার ডিগ্রি শরীরের তাপমাত্রা পরিমাপ হয়ে গেল থার্মোমিটার দিয়ে কথা বলেন আবার ডায়াবেটিক্স মাপবেন ডায়াবেটিক্স মাপার আলাদা মেশিন আছে একটা কিটের মধ্যে সামান্য একটু রক্ত দিয়ে মেশিনের মধ্যে ঢুকায় দিছে খাওয়ার আগে একশো আট ডায়াবেটিক্স খাওয়ার পরে আবার মাপছে একশো বত্রিশ অথচ রক্তের রং কিন্তু একই রকম কি বলেন খাওয়ার আগে রক্তের রং কি ছিল খাওয়ার পরে রক্তের রং একই মানুষ একই সব এক কিন্তু ডায়াবেটিক্সের মেশিনের মাধ্যমে জানা গেল খাওয়ার আগে সুগার ছিল একশো আট পয়েন্ট আর খাওয়ার পরে সুগার হয়ে গেছে একশো বত্রিশ পয়েন্ট তাহলে রক্তের সুগার মাপার সিস্টেম আছে না নাই আবার এই রক্তের মধ্যে প্রেশার মাপার সিস্টেম আছে আরেক রকম মেশিন দিয়ে ওই মেশিন দিয়ে বোঝা যায় যে রক্তের মধ্যে ব্লাড প্রেশার কি পরিমাণ হয় যে আপনার তো প্রেশার অনেক বেড়ে গেছে নিচেরটাই একশো তিরিশ উপরেরটা দুইশো পঞ্চাশ তাড়াতাড়ি প্রেশারের ওষুধ খান না হয় যে কোনো মুহূর্তে স্ট্রক করতে পারেন তার রক্তের মধ্যে সুগার মাপার মেশিন আলাদা রক্তের মধ্যে প্রেশার মাপার মেশিন আলাদা কত রকম মেশিন মানুষ তৈরি করেছে করতে করতে এমন মেশিনও মানুষ তৈরি করেছে দুধের মধ্যে পানি মিশানো হলো তরল জিনিসে তরল জিনিস মিলানো হলো দুধ আর পানি মিশে মিশে একাকার হয়ে গেল সেই মেশিনের সেই দুধের মধ্যে একটা মেশিন আছে সেই মেশিনটা দিলে মুহূর্তের মধ্যে মেশিনটা বলে দেয় যে এই পাত্রের মধ্যে কতটুকু দুধ গরুর ওলান থেকে দোয়া হয়েছে আর কতটুকু দুধ সাপ করার ওলান থেকে দোয়ানো হয়েছে কি বলেন পার্থক্য করা যায় কি যায় না দুধ আর পানি দুটোই কিন্তু তরল একটা আর একটার সাথে এমন ভাবে মিশে গেছে যে আলাদা করে দেখার কোনো সুযোগ নাই কোনো উপায় নাই কিন্তু এমন মেশিন যেই মেশিন দিয়ে দুধ থেকে তরল দুধ থেকে তরল পানি আলাদা করা যাচ্ছে কেউ বলবেন যে হুজুর ওটা একটু পাইন্না পাইন্না দেখা যায় বেশি পাতলা দেখা যায় বলে বোঝা যায় না পাতলা এমনি খাঁটি দুধও অনেক সময় পাতলা হয় হয় না আপনার গরুরে যদি সারা দিন খালি কচুরি পানা খাওয়ান দুধ কি হবে পাতলা হবে ওই গরুরেই যদি আবার পরের দিন সারা দিন খালি ঘাস খাওয়ান গরুর দুধ ঘন হবে এন আপনি যদি চিন্তা করেন যেহেতু আমি ঘাস খাওয়াইছি দুধ ঘন হয়েছে কাজে দুই জগ পানি ঢেলে দেই তাহলে ওই কচুরি পানা খাওয়াইলে যা হয়তো ওটা লেবেলে গিয়ে দাঁড়াবে ওই পানি মিলাই দেখেন যদি মাপ হয় ঘন দুধের মধ্যে পানি মিলাই কচুরি পানার সমান করছেন এরপরেও মেশিন দিলে বলে দিবে যে কতটুকু অরিজিনাল দুধ আর কতটুকু এর মধ্যে পানি মেলানো হয়েছে কথা বলেন এই সমস্ত মেশিনগুলো আবিষ্কার করেছে মানুষ মানুষ আবিষ্কার করেছে মানুষ তার মেধা খাটায় মানুষ তার ব্রেন দিয়ে চিন্তা করে এই সমস্ত মেশিনগুলো আবিষ্কার করেছে কথা ঠিক না বেঠিক অথচ সেই মানুষ আবার ওজনকে অস্বীকার করে প্রশ্ন করে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বান্দার আমলকে ওজন দিবেন কিভাবে আমল আবার ওজন দেয় কিভাবে 
আরে মানুষ তুমি জিনিসটা বুঝলে না যে তুমি তোমার এই ক্ষুদ্র মেধা দিয়ে এমন মেশিন আবিষ্কার করলা যেটা তরল থেকে তরল জিনিসকে আলাদা করে পরিমাপ করতে পারে তুমি তোমার ক্ষুদ্র মেধা দিয়ে এমন মেশিন আবিষ্কার করলা যেটার দ্বারা আবহাওয়ার টেম্পারেচার পরিমাপ করতে পারে তুমি এমন মেশিন আবিষ্কার করলা যেই মেশিনের দ্বারা বাতাসের গতিবেগ পরিমাপ করতে পারে তাহলে তোমার যেই মেধা দুনিয়াতে কি মেধা খালি তোমার একলাই আছে না সবার আছে এই পর্যন্ত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কত মানুষকে কি পরিমাণ ব্রেন দিয়েছে বলতে পারেন আদম আলহ ইসলাম থেকে নিয়ে আজকে পর্যন্ত আজকে যে শিশুটা জন্ম নিয়েছে প্রত্যেকটা মানুষকে মেধার ব্রেন দিয়েছেন কে কিন্তু এমন কোন সার্কুলার কি কোনোদিন আসছে যে মানুষকে ব্রেন দিতে দিতে স্টকের মধ্যে ঘাটতি পড়ে গেছে সুতরাং আগামী বছর থেকে যারা জন্ম নিবে ওদের মাথায় আর আল্লাহ পাকার কোনো বুদ্ধি দিতে পারবেন না কাজে হিসাব করে তোমরা মানুষ জন্ম দিও এমন কোন বিষয় আছে তাহলে অগণিত মানুষকে মেধা দিয়েছেন কে অসংখ্য অগণিত মানুষকে ব্রেন দিয়েছেন কে আল্লাহ প্রদত্ত সেই স্টকের ব্রেন থেকে মেধা থেকে একজন বৈজ্ঞানিক কতটুকু মেধা পেয়েছে কোটি কোটি লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ পেয়েছে আল্লাহ দেওয়া মেধার লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগ দিয়ে যদি মানুষ এমন মেশিন আবিষ্কার করতে পারে যেটা তরল পদার্থ থেকে তরল পদার্থকে আলাদা করতে পারে হে মানুষ এতটুকু কি তোমার বিবেক সারা দেয় না সে আল্লাহ রব্বুর আলমিনের ক্ষুদ্রতার ক্ষমতা কতটুকু তিনি কি নেক আমলকে বদ আমল থেকে আলাদা করবার মতো পরিমাপ আল্লাহ পাক রব্বুর আলমিন করতে পারেন না কিন্তু মানুষ চোখ থাকিতে অন্ধ হয় কিছু মানুষ এ কথাই আল্লাহর কোরআনে বলেছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনকে চিনার জন্য চিন জাপান যাওয়ার দরকার নাই মক্কা মদিনাতে যাওয়ারও দরকার নাই মানুষ তুমি তোমার নিজেকে নিয়ে চিন্তা করো যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাকে মেধাটা দিলেন সেই মেধা দিয়ে তুমি এমন জিনিস আবিষ্কার করলা এটাকে যদি তুমি চিন্তা করো এ থেকে তুমি জবাব পেয়ে যাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিভাবে সমস্ত মানব জাতির সমস্ত আমলকে এক মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ পরিমাপ করতে পারবেন তাহলে কোরআনের আয়াতের দ্বারা প্রমাণ হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দার আমল ওজন দিবেন এরপরে ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই দ্বিতীয় প্রমাণ পেশ করেছেন আল্লাহ নবীর হাদিসের মাধ্যমে দুটো কথা এমন রয়েছে যেই দুই কথা সীমাহীন দয়ালু আল্লাহর নিকট অনেক বেশি প্রিয় কথা দুটো বলতে খুব সহজ খুব ছোট্ট ছোট্ট দুটো কথা অনেক বড় কথা নয় মুখস্থ করা খুব কঠিন কোন জটিল কোন বিষয় নয় কথা ছোট অল্প সময় লাগে পড়তে বলতে মুখস্থ করা খুব সহজ কথা ছোট হলে কি হবে সাকিল আতানিফিল মিজান কিন্তু কেয়ামতের দিন যখন আমল পরিমাপ করা হবে তখন নেকির পরিমাপের ক্ষেত্রে এই কথা দুটোর ওজন অনেক বেশি হয়ে যাবে অনেক জিনিসই এমন আছে দেখতে অনেক বড় কিন্তু ওজন কম আবার অনেক জিনিস আছে দেখতে ছোট কিন্তু ওজন অনেক বেশি তুলার গাড়িটি ইয়া বড় মাপতে গেলে সাড়ে তিন কেজি কিন্তু লোহা সিসা এতটুকু সিসার একটা টুকরা দেখতে ছোট দেখা যায় কিন্তু মাপতে গেলে আড়াই মন হয়ে যায় ছোট্ট একটা সিসার টুকরা অনেক জিনিসই আছে দেখতে বড় অ্যাকশন কম আবার অনেক জিনিস আছে মাপে ছোট অ্যাকশন বেশি আরব দেশে কাঁচামরিচ আছে এত বড় বড় ভেন্ডির মতো দেখা যায় ঢেঁড়স আছে না ঢেঁড়স আমাদের দেশের ঢেঁড়সের সাইজে কাঁচামরিচ পাওয়া যায় সৌদি আরবে আপনি দেখলে তো প্রথমে ডরায় যাবেন যে এত বড় কাঁচামরিচ খায় কেমনে কিন্তু এই কাঁচামরিচ দশটা কেটে যদি খাইতে বসেন শুধু এই কাঁচামরিচ দিয়ে যদি তরকারি রান্না হয় আর কিছু যদি না দেওয়া হয় খাওয়ার সময় দেখবেন মিষ্টি লাগে 
ওই কাঁচা মরিচ রান্না করে খাই তৈলে আমাদের বাংলাদেশি কাঁচা মরিচ লাগে তারপরে সেই সৌদি আরবের কাঁচা মরিচের তরকারি খাওয়া যায় সাইজ তো এত বড় জাল কতটুকু জাল নাই আবার আমাদের দেশের ছোট ছোট বিন্দি মরিচ আছে এই ছোট্ট মরিচ কিন্তু দুইটা মরিচ দিলে এক করাই তরকারি জাল হয়ে যায় আছে না নাই অনেক জিনিস সাইজে বড় অ্যাকশন কম অনেক জিনিস আছে সাইজে ছোট অ্যাকশন আল্লাহ রসুল বলতেছেন এই কথা দুটো সাইজে ছোট হতে পারে আকারে ছোট হতে পারে সংক্ষিপ্ত হতে পারে কিন্তু এটার ওজন এবং এটার অ্যাকশন অনেক বেশি সাকি লাতা নিফিল মিজান আল্লাহ রসুল বলছেন এই কথা দুটির মধ্যে ওজন অনেক বেশি আল্লাহর নবী বলতেছেন কথার মধ্যে ওজন আছে কথার মধ্যে কি আছে হে উম্মত মানুষের কথায় ওজন আছে না নাই মানুষের আমলে ওজন আছে না নাই আল্লাহর কোরআন বলতেছে মানুষের আমলে ওজন আছে আল্লাহ নবীর হাদিস বলতেছে মানুষের কথার মধ্যে ওজন আছে সুতরাং কোরআনের দ্বারা প্রমাণ হয় কথা এবং কাজের ওজন আছে হাদিসের দ্বারা প্রমাণ হয় কথা এবং কাজে ওজন আছে কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা যখন প্রমাণ হলো কথা এবং কাজে ওজন হয় সুতরাং সেটা বিশ্বাস করার নাম ইমান কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা কথা এবং কাজের ওজন প্রমাণিত হওয়ার পর বিজ্ঞান কি বলল দর্শন কি বলল যুক্তি কি বলল তর্ক কি বলল দেখার সময় ইমানদারে থাকতে পারে না মামা কান আলী মুমিনিন ওয়ালা মুমিনাতিন रुलिंग चले आसे अल्लाह रसुलर सिद्धांत पर अल्लाह रसुल रुलिंग आसार पर तृत्य और कारो मतमत जानते चावा मुमिने शान होते এটাই হলো ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই এই শিক্ষাটা আমাদেরকে দান করলেন মুসলমানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষা এই শিক্ষাকে ধারণ করতে হবে জীবনব্যাপী কথা বলেন জীবনের যে কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তার রসুল যেটা বলে দিবেন সেটাই মুমিনের জন্য চূড়ান্ত কথা বুঝে আসলেও সেটা চূড়ান্ত কথা আমার আর তোমার বুঝে না আসলেও সেটা চূড়ান্ত কথা মুমিন ব্যক্তি কোন মুমিন ব্যক্তি নারী হোক অথবা পুরুষ হোক শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক সরকারি চাকরিজীবী হোক বেসরকারি চাকরি চাকরিজীবী হোক প্রশাসনের লোক হোক অথবা সাধারণ জনগণ হোক প্রত্যেক ইমানদারের জন্য চূড়ান্ত কথা এটা যে বিষয়ে কোরআনের ফয়সলা আছে যে বিষয়ে হাদিসের ফয়সলা আছে সেই বিষয়ে অন্য কোনো ফয়সলা আমরা শুনতে প্রস্তুত না এইভাবে যখন মুমিন এইভাবে যখন মুমিন আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসের উপর আস্থাশীল হয় তখন তাকে ইমানদার বলা হয় আর মুমিন যদি এর ব্যতিক্রম হয় আল্লাহর কোরআনে কথা আছে নবীর হাদিসের মধ্যে বিষয় আছে এরপরেও তার বিশ্বাস হতে চায় না এরপরেও সে মানতে চায় না কিন্তু সে নামাজ পড়ে সে হস করে নামাজ পড়তে পারে হস করতে পারে আল্লাহর কথা নবীর কথার পরেও যেই বিষয়ে তার স্যাটিসফ্যাকশন হয় না যেই বিষয়ে তার বিশ্বাস হয় না সে হাজার রাখার নামাজ পড়তে পারে ইমানদার হতে পারে না কাজে খুব হুঁশিয়ার সর্বশেষ কথা আপনাদেরকে আহ্বান জানায় আমি আমার কথা এখানে শেষ করতেছি শিক্ষিত মহল থেকে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এরকম এক একটা আখড়া তৈরি হয়ে আসে আস্তে আস্তে এটা বাড়তেছে যেখান থেকে এই সংশয়বাদিতা সংশয়বাদিতা নাস্তিক্যবাদের এই ফেতনা ছড়াচ্ছে সংশয়বাদিতাকে আমাদের বাংলা ভাষায় বলে সন্দেহবাতিক কি জিনিস বলে কিছু মানুষ আছে না সব কিছু দেখলে সন্দেহ করে তাদের মধ্যে কোনো বিশ্বাস গড়ে উঠে না সন্দেহবাদিকতা এটা একটা সমাজকে ধ্বংস করে ছাড়ে সুতরাং নাস্তিক্যবাদ যদি সমাজের মধ্যে বাড়তে থাকে 
সমাজ ধ্বংস হয়ে যাবে সমাজের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি ধ্বংস হয়ে যাবে সমাজের সমস্ত সভ্যতা ভদ্রতা ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য সমাজের স্বার্থে সমাজের শান্তি শৃঙ্খলার স্বার্থে নাস্তিক্যবাদ সংশয়বাদীটাকে রুখে দিতে হবে আর এই সংশয়বাদীটা নাস্তিক্যবাদ রুখতে হলে আল্লাহর কোরআন এবং নবীর হাদিসের উপর অবিচল আস্থা এবং এই বিশ্বাস এটার চর্চা করতে হবে এটাই ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই সর্বশেষ অধ্যায়ের মাধ্যমে আমাদেরকে শিক্ষা দিলেন এই শিক্ষা আমরা অর্জন করার ধারণ করার চেষ্টা করব আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে তৌফিক দান করুন এবছর যারা দৌড়ে হাদিস ফারেক হচ্ছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদের মধ্যে এলেমের নূর পয়দা করে দেন তারা যেন এলমে দিনের খেদমত করতে পারে দুনিয়াতে আল্লাহর দিনের খেদমত করতে পারে সে তৌফিক আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করুন ও আখর আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি এখন হজরতের হাতে মাইক তুলে দিচ্ছি তিনি অল্প কিছু কথা বলবেন দোয়া হব سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا الله معبود رب العالمين সারা বছরের তালিম তাল্লুমকে আপনি কবুল করে নিন ইয়া আল্লাহ দরসতা দিনিসের এই সিলসিলাকে আপনি কবুল করে নিন আমাদের ছেলেরা ইয়া আল্লাহ সারা বছর হাদিস অধ্যয়ন করেছে ইয়া আল্লাহ তাদের এই অধ্যয়নকে আপনি কবুল করুন ইয়া আল্লাহ আজকে আমরা সহি বুখারি সর্বশেষ অধ্যায়ের পাঠদান করলাম ইয়া আল্লাহ এই দরসকে আপনি কবুল করে নিন ইয়া আল্লাহ আপনার নবীর হাদিসগুলো পাঠ করে আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি হে আল্লাহ আমার দোয়াকে আপনি কবুল ফরমান হে আল্লাহ এই মাদ্রাসাকে আপনি কবুল করুন তালিম তরবিয়াত তামির মালিয়াত সব দিক থেকে আল্লাহ তারাকি এবং উন্নতি দান করুন সমস্ত হাজাতগুলোকে গায়বের খাজানা থেকে আল্লাহ আপনি পুরা করে দিন হে আল্লাহ মাহবুদ রব্বর আলমিন উম্মতে মোহাম্মদিয়ার উপর রহম করুন সমস্ত বালা মুসিবত থেকে হেফাজত ফরমান সমস্ত পেরেশানি দূর করে দিন যারা অসুস্থ আছে আল্লাহ সেফায়ে কামেলা আজলা কুল্লিয়া নসিব করে দিন যারা ঋণগ্রস্ত আছে ঋণ পরিশোধ করার তৌফিক দান করে দিন অভাবগ্রস্তদের অভাব দূর করে দিন বেরোজগারদের হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দিন হে আল্লাহ সকল পেরেশানদেরকে পেরেশানি দূর করে দিন হে আল্লাহ মাহবুদ রব্বুল আলমিন করোনা ভাইরাস সহ দুরারোগ্য যত ব্যাধি রোগ 